നമസ്കാരം ഞാൻ ഫൈസൽ നടങ്ങോട്ട് വരാണ് പ്രസംഗ പരിശീലന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബാച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരീയ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഏഴ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണവും അധ്യക്ഷ ഭാഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ആശംസാ പ്രസംഗവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രസംഗം ഉദ്ഘാടനമാണ് ഉദ്ഘാടനം ആദ്യത്തെ പ്രധാന പ്രസംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് എത്ര സമയം പറയണം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കണം ഒരു ഉദ്ഘാടകൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രഭാഷണ കലയുടെ ഭാരഭാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നല്ല കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ ഉദ്ഘാടകനായി ക്ഷണിക്കാവൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ശരിക്കും പഠിക്കുക പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഇവിടെ പറ്റാവുന്ന വ്യാഴവും ഞായറും ഒക്കെ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ പ്രഭാഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് സ്വയം ഇകഴുത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മെ അമിതമായി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയാൻ പാടില്ല തമാശ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ദുഃഖമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു ഇരുപത്തി ആറോളം പ്രഭാഷകർ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ഒരു ഉദ്ഘാടന ഭാഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നല്ല ആമുഖവും നല്ല തുടക്കവുമാണ് പ്രധാനം എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ നല്ല ആമുഖം കൊണ്ട് നല്ല ആരംഭം കൊണ്ട് സാധിക്കും നല്ല പ്രഭാഷകരൊക്കെ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് പ്രത്യേകം പഠിച്ച് അത് മരണം ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു എന്ന കാരണം തുടക്കം നന്നായാൽ പാതി നന്നായി എന്നാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ആരംഭം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ആമുഖവും ആരംഭവുമൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു വരണം ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷകൻ ഒരിക്കൽ സുകുമാർ അഴിക്കോട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയുടെ നിസ്തുലത കൊണ്ട് ഈ സദസ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയേറെ മഹത്വങ്ങളും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ എൻ്റെ എളിയ ചിന്തകൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രോതാക്കളിൽ മതിപ്പുളവാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു എളിമ പ്രകടമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ മാഷ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാർ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രഭാഷകരൊക്കെ നല്ല വാക്കാൽ ആദ്യമേ അവർ പഠിച്ചു വന്ന് നല്ല ഒരു ആരംഭം നല്ല ആമുഖം കാഴ്ച വെക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കാനായി വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ആമുഖം നല്ല ആരംഭം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകമായി പഠിച്ചു വന്ന് ആരംഭിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്ന ബാബു തോമസ് സാറൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ആമുഖമൊക്കെ വളരെ ആരംഭമൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അത് വളരെ ഹൃദ്യമാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് സൂര്യാംശു ഓരോ വയൽ ഭൂവിലും വൈഢൂര്യം പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ അനുപമ സുന്ദരമായ ഈ മംഗള സുദിനത്തിൽ മഹനീയമായ ഈ പരിപാടിയുടെ സമാധരണീയരായ അധ്യക്ഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജോസഫ് ഐ പി എസ് അവറുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയാണ് സമ്പന്നവും സമ്പുഷ്ടവുമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മാസ്മരിക അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രമുഖ വാക്മിയും മോട്ടിവേറ്ററുമായ ശ്രീ ഫൈസൽ നെടുങ്ങോട്ടൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആമുഖം വളരെ ഒരു ഹൃദ്യമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പ്രഭാഷണ കലയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരായാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല ആരംഭം നല്ല ആമുഖമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്
അപ്പോൾ നല്ല ആമുഖം ഒരുപാട് പ്രഭാഷകർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഒരു മുത്തുമാലയിലെ മുത്തുമണികളെ പോലെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രഭാഷകർ അതൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ചന്ദനക്കുറിയിട്ട് ചന്ദ്രശേഖരനും നിസ്കാരധയമുള്ള നിസാർ അഹമ്മദും കുരിശുമാലയിട്ട് കുറിയാക്കോസും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു അമ്മ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ ഒന്നാണ് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ലിംഗ ഭേദമിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ഒരു മഹത്തായ പരിപാടി വീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയതാണ് എന്ന ബോധത്തോടെയൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക എന്നാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ആരംഭവും ആളുകളെ വശീകരിക്കാൻ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല ആരംഭം നല്ല ആമുഖം നല്ല ആരംഭത്തോടെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആളുകളെ സദസ്സിന് നമ്മുടെ ഭക്ഷത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റും ശ്രോതാക്കളുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കഴിവാണ് അത് പ്രഭാഷകൻ്റെ മിടുക്കാണ് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ആമുഖവും നല്ല ആരംഭവുമൊക്കെ നമ്മൾ കാലെ കൂട്ടി പഠിച്ചു വരണം ഈ വളർത്ത് നായെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളർത്ത് നായൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ടിലാക്കുമല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ശ്രോതാക്കളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പാട്ടിലാക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാ ഒരു വളർത്തുനാളെ ഒരു വളർത്തുനായെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മെരുക്കുമ്പോൾ അതിനിഷ്ടമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കും അതിനിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം അതിനെ തലോടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ മേലൊരുമ്മി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിങ്ങനെ വിധേയനായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കും ഒന്ന് പ്രഹരിച്ചാൽ പോലും ഒന്ന് അടിച്ചാൽ പോലും അത് വേണ്ടൂല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ നായ അനുസരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ എളിമയും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നമ്മുടെ വിജ്ഞാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവും നല്ല ആമുഖത്തോടെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ആരംഭത്തിലൂടെ നല്ല അവതരണത്തിലൂടെ നല്ല വാഗ്ധോരണയിലൂടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായി നമ്മുടെ സദസ്സിനെ മെരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് പ്രഭാഷണ കലയിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗകൻ വിജയിക്കുന്നത് അവൻ വിജയ തിലകമണിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് കഴിയട്ടെ നമുക്ക് നല്ല വാക്കുകളാൽ ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ നമ്മൾ തമാശ പറയുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഫലിതം പറയാണ് മുഷിപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫലിതം അതുപോലും വിഷയവുമായി അങ്ങേയറ്റം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അങ്ങേയറ്റം ബന്ധമുള്ളതാവണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നിരന്തരമായ ഒരു പരിശീലനം വേണം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉദ്ഘാടന ഭാഷകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആമുഖവും ആരംഭവുമൊക്കെ നന്നാക്കണം നല്ല ആമുഖം നല്ല ആരംഭം ആമുഖവും ആരംഭവും രണ്ടും രണ്ടാണ് മുമ്പിലുള്ള ആളുകളെ വണങ്ങുന്ന ചടങ്ങാണ് ആമുഖം എന്നാൽ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കലാണ് ആരംഭം ഒരു ചെറിയ തമാശ പറഞ്ഞോ കഥ പറഞ്ഞോ അനുഭവം പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ആരംഭിക്കാം അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാതലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കണം ചില ആളുകൾ പ്രസംഗത്തിൽ കത്തിക്കയറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുമതിയോടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കേട്ട എന്നെ ശ്രമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനായി മനസ്സ് കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ മഹത്തുക്കളുടെ വാക്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയോ അതൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉദ്ഘടിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഹൃദ്യമാവും ഇപ്പോൾ ഒരു മതപ്രഭാഷണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുമതിയോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കവിതാശകലം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപസംഹരിക
മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയൊക്കെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയം എടുക്കാവൂ അധികം നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുകയും പറയുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മാതൃക ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കും നിങ്ങളത് കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബാച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മാതൃക എങ്ങനെയാണ് എന്നും ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കണം ഇവിടെ വളാഞ്ചേരി ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയിലൊക്കെ കഴിയുന്ന ഞായറാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഒക്കെ വന്ന് ഈ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കണം പ്രസംഗം പഠിക്കുകയല്ല പരിശീലിക്കുകയാണ് സാധിക്കുന്ന ഞായറും വ്യാഴമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നല്ല പ്രഭാഷകനായ ആവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫൈസൽ നെടുങ്ങോട്